মাই হোমস কিচেনে সবাইকে স্বাগত মাত্র দশ থেকে বারো মিনিটের মধ্যে কোনো রকম মশলা বাটাবাটির ঝামেলা ছাড়াই খুবই সুস্বাদু একটা মাছের ঝোলের রেসিপি আজকে আমি আপনাদেরকে তৈরি করে দেখাবো কাঁচা লঙ্কা চেরা দিয়ে রুই মাছের ঝোল আর এটা কিন্তু গরম ভাতের সাথে খেতে দুর্দান্ত লাগে তো চলুন ভিডিওটা আমরা দেখে নিই আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে তো এই রান্নাটা করার জন্যে এখানে আমি তিন পিস রুই মাছকে ভালো করে ধুয়ে নিয়ে তারপরে একটু নুন আর হলুদ দিয়ে প্রথমে আমি মাখিয়ে নিয়েছি এবার রান্নাতে চলে এলাম তো দুই টেবিল চামচ তেল ভালো করে গরম করে নিয়েছি আর মাছগুলো দিয়ে আমি এক এক করে সুন্দর করে একটু ভেজে নিচ্ছি আর এখানে কিন্তু মাছগুলোকে খুব বেশি করা করে ভাজার প্রয়োজন নেই আমি খুব হালকা করে মাছগুলোকে ভেজে নিচ্ছি মানে দুই পিঠ উল্টে পাল্টে মোটামুটি তিন মিনিটের মতন আমি মাছটাকে ভেজে নিচ্ছি ভাজা হয়ে গেছে মাছগুলো আমার এবার আমি তুলে নিচ্ছি আর প্রথমেই আমি তেলটা একটু বেশি পরিমাণে নিয়েছিলাম এই তেলেই কিন্তু বাদ বাকি রান্নাটা আমি করব তেলটা গরমই আছে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি হাফ টি স্পুন কালো জিরে আর সাত আটটা কাঁচা লঙ্কাকে আমি দুই ফালি করে নিয়েছি সেটাও দিয়ে দিলাম তবে ঝালটা অবশ্যই আপনারা নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী দেবেন কীরকম ঝাল খেতে পারেন আপনারা সেই অনুযায়ী কিন্তু কাঁচা লঙ্কাটা দেবেন হাফ টি স্পুন আদা কুচি দিলাম আর দিয়ে দিচ্ছি একটা ছোটো সাইজের পেঁয়াজ কুচি এবার সব কিছুকে খুব ভালো মতন আমাদেরকে ভেজে নিতে হবে মানে পেঁয়াজটা হালকা একটু নরম হয়ে যাবে আর কালারটা হালকা একটু চেঞ্জ হয়ে যাবে এই পর্যন্ত পেঁয়াজটাকে আমি ভেজে নিয়েছি আঁচটাকে কিন্তু কমেই রাখতে হবে নাহলে সব মশলাগুলো কিন্তু পুড়ে যাবে তখন আর টেস্টটা ভালো আসবে না এবার একটা ছোট টমেটো কুচি দিয়ে দিলাম তার সাথে একটুখানি নুন দিয়ে এবার টমেটোটাকে ভালো মতন গলে যাওয়া পর্যন্ত আমাদেরকে সেদ্ধ করে নিতে হবে দেখুন মিনিট দুয়েকের মধ্যে কিন্তু টমেটো পেঁয়াজ খুব সুন্দর করে মজা এসেছে যেহেতু আমি সামান্য একটু নুন দিয়েছিলাম নুন দিলে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি টমেটোটা সেদ্ধ হয়ে যায় এবার এক এক করে সব গুঁড়ো মশলাগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি হাফ টি স্পুন জিরে গুঁড়ো দিলাম তার সাথে দিচ্ছি কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার হাফ টি স্পুন তবে কিন্তু এটা না দিলেও চলবে আমি একটু কালারের জন্য দিলাম হাফ টি স্পুন হলুদ গুঁড়ো দিলাম আর দিচ্ছি পরিমাণ মতন নুন এবার সামান্য একটু জল দিয়ে খুব ভালো করে এই মশলাগুলোকে কষিয়ে নিতে হবে যেহেতু গুঁড়ো মশলা দিলাম তাই জন্য সামান্য একটু জল দিয়ে কিন্তু মশলাটাকে কষাতে হবে না হলে অনেক সময় দেখা যায় যে তেলের মধ্যে মশলাটা পুড়ে যাচ্ছে তখন কালারটাও খারাপ হয়ে যায় আর টেস্টটাও কিন্তু খারাপ হয়ে যায় সব কিছু ভালো মতন কষে এসেছে এবার এর মধ্যে খুব সামান্য একটু চিনি দিলাম চিনি দিলে কিন্তু টেস্টটা ব্যালেন্স হয় এইটুকু চিনি দিলে মিষ্টি হবে না তো আপনারা যারা পছন্দ করেন না চিনি তারা কিন্তু না দিলেও চলবে এবার মাছগুলোকে দিয়ে দিয়েছি আর মাছগুলোকে একটুখানি আমি কষিয়ে নিচ্ছি মোটামুটি মশলার সাথে মিনিট দুয়েক মতন মাছটাকে আমি কষিয়ে নিচ্ছি সব কিছু ভালো মতন কষে এসেছে এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব জল আমি এক কাপ গরম জল দিচ্ছি তবে ঝোলটা আপনারা কীরকম রাখতে চাইছেন সেইটা বুঝে কিন্তু জলটা দেবেন একটুখানি মিশিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করব ঝোলটা ফুটে ওঠা পর্যন্ত ঝোলটা ফুটে উঠেছে এবার কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা চেরা আমি উপর থেকে দিয়ে দিচ্ছি এতে করে খুব সুন্দর একটা ফ্লেভার হবে কাঁচা লঙ্কার আর এই রেসিপিতে কিন্তু কাঁচা লঙ্কার ফ্লেভারটাই আসল এটা কিন্তু খেতে খুবই ভালো লাগে এবার আঁচটাকে একদম বাড়িয়েই আমি এটাকে ফোটাবো মোটামুটি পাঁচ মিনিটের মতন চার পাঁচ মিনিট আমি এটাকে ফুটিয়েছি দেখুন ঝোলটা কিন্তু ঘন হয়ে এসেছে খুবই কম উপকরণ দিয়ে আর খুব ঝটপট কিন্তু এই রেসিপিটা তৈরি হয়ে যায় আর গরম ভাতের সাথে কিন্তু এটা খেতে জাস্ট দুর্দান্ত লাগে রান্নাটা অলমোস্ট হয়ে এসেছে এবার খুব সামান্য একটু গরম মশলার গুঁড়ো দিচ্ছি আর ভালো করে মিশিয়ে আরও দুই এক মিনিট একটু হাই আছে ফুটিয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে আমাদের কাঁচা লঙ্কা চেরা দিয়ে রুই মাছের ঝোল তো দেখলে তো কত সহজ একটা রেসিপি আর এটা কিন্তু গরম ভাতের সাথে খেতে খুবই ভালো লাগে তো কেমন লাগলো আজকের ভিডিও সেটা অবশ্যই কমেন্টস করবেন ভালো লাগলে একটা লাইক করবেন আর চ্যানেলটাকে অবশ্যই করে সাবস্ক্রাইব করবেন